Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um die Garmin Phoenix 7 Pro bzw. Tunke Vertical. Ich möchte euch einfach zeigen, wie das Ganze hier in der Navigation funktioniert. Ich zeige euch das Ganze hier natürlich in der Praxis. Wir gehen jetzt gleich zusammen laufen und da könnt ihr einfach mal sehen, wie da die Abläufe sind, wie die neuen Karten bei Suunto aussehen und wie diese im Vergleich zur Phoenix 7 Pro sind. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, als erstes haben wir die Suunto Vertical. Wir sehen auch hier, das ist die Solarversion. Das Solarpanel ist hier oben eingebaut und so bekommen wir natürlich hier, wenn wir in der Sonne sind, hier da Energie einspeisen. Ebenfalls haben wir hier ein transflektives Display. Das bedeutet also, wenn die Sonne direkt einstrahlt, können wir hier wirklich die Uhr sehr gut ablesen. Und in der Dunkelheit braucht sie natürlich dann hier eine Hintergrundbeleuchtung. Ja, was geht aber in Sachen Navigation? Dazu gehen wir jetzt einfach mal hier in einen Workout hinein. Ich habe hier schon mal eins angelegt, weil ich nämlich hier ein paar Datenfelder konfiguriert habe. Ihr habt nämlich auch die Option hier Datenfelder ja, einzustellen bzw. zu konfigurieren. Und das habe ich jetzt hier in diesem Fall gemacht. Wenn wir dann in die Aktivität hineingehen, habt ihr dann hier mehrere Möglichkeiten, die Sachen einzustellen. Wie gesagt, ihr könnt euch auch zwischen Wandern, Radfahren entscheiden. Und da muss ich auch dazu sagen, es gibt hier kaum Unterschiede zwischen Laufen, Wandern, Radfahren. Das ist bei beiden Uhren, also auch bei der Phoenix 7 dann ähnlich. Das heißt also, ihr habt da jetzt wirklich, was ihr gleich seht, dann auch in allen Aktivitäten das Gleiche zur Verfügung. Ihr könnt dann einmal hier den Batteriemodus einstellen. Da habt ihr dann die Option zu sagen, okay, wir haben jetzt hier den angepassten Modus. Ich möchte jetzt aber zum Beispiel hier den besten Modus haben, um hier die besten GPS-Daten zu bekommen. Das wäre hier bei dem Thema Leistung. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir auch, dass wir hier GPS-Genauigkeit nur noch auf gut haben. Die Messwerte auf jede Sekunde stehen und so habt ihr dann für jede einzelne Batterieeinstellung hier auch die Möglichkeiten, das Ganze dann ja auszuwählen bzw. einzustellen. Wenn wir dann weiter zu der Einstellung gehen, sehen wir hier noch zum Beispiel den Ultramodus, der mit 134 Stunden prognostiziert wird, als auch der Tourmodus. Und hier habt ihr natürlich dann die maximale Laufzeit, was die Batteriezeit angeht, beziehungsweise die Akkulaufzeit. Ja, dann kommen wir auch schon zum Bereich Navigation. Wenn ihr jetzt normal laufen geht, würdet ihr eine Brotkrümel-Navigation angezeigt bekommen. Das heißt, also ihr seht einfach dann schon, wo ihr unterwegs wart. Ihr könnt es ganz einfach auch ausstellen, wenn ihr es nicht haben wollt. Das wäre schon mal die erste Möglichkeit. Natürlich könnt ihr dann auch hier Strecken auswählen, beziehungsweise Points of Interest. Ihr habt dann die Möglichkeit, in der Suunto-App Points of Interest anzulegen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier den Bensheimer Bahnhof angelegt. Und dann könnt ihr euch zu diesem hier navigieren lassen. Wenn ihr den auswählt, dann bekommt ihr das Ganze hier angezeigt und könnt euch dann hier navigieren lassen. Ebenfalls bekommt ihr noch ein paar Informationen zum Koordinatenpunkt, beziehungsweise wie weit das Ziel dann auch weg ist und welcher Föhn, ja, auf welcher Höhe das Ganze ist. Und so seht ihr das hier dann nochmal hier in der Übersicht angezeigt. Und ihr könnt natürlich das Ganze dann auch löschen, wenn ihr das möchtet. Als nächstes haben wir dann die ganz normale klassische Routennavigation. Das heißt also über eine geplante Route, das ist das, was wir jetzt gleich machen werden, das heißt also, hier habe ich das Ganze über Komoot geplant. Ihr habt dabei aber auch die Möglichkeit, das Ganze über Suunto zu planen. Die App bietet hier ganz kostenlos ein Planungstool an, bei dem ihr dann hier das Ganze so planen könnt, wie ihr das möchtet. Dazu habe ich auch mal ein Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch mal. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie das Ganze hier in der Suunto App funktioniert. Und auch hier bekommen wir ein paar Details angezeigt. Die Distanz bzw. der Anstieg und Abstieg. Also nicht wundern, die Strecke hört etwas früher auf, als sie beginnt. Und natürlich dann auch hier den Höhen, höchster Punkt ist dabei. Und so habt ihr das hier auch nochmal in der Übersicht und könnt es dann hier auswählen. Als nächstes hätten wir dann Peilen. Das Ganze wäre dann hier über den Kompass. Wir sehen jetzt hier, da kann man dann einen Pfeil auf Ziel zeigen und ja, sperren. Und dann kann man hier losgehen und sich hier dann mit dem Kompass navigieren lassen. Und dann hatten wir noch Route folgen. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ihr Aktivitäten gemacht hättet, dann könnt ihr das auch machen. Ist jetzt hier aufgrund des Resets der Uhr, was ich gerade erst gemacht habe, vor kurzem leider nicht möglich. Ja, wie schon angesprochen, hat die Sunto Vertical jetzt auch Karten dabei. Das heißt also, ihr könnt jetzt Offline-Karten herunterladen. Das Ganze erfolgt hier über die Uhr über WLAN. Ihr müsst dann das WLAN verbinden und die Uhr an Strom anschließen. Und über die Sunto App könnt ihr dann hier Karten auswählen. Und hier habt ihr nochmal die Option, dann zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel Karten jetzt hier als Outdoor-Karte haben, dunkel oder auch dann mit hohen Kontrasten oder ganz ausschalten. Wie wir werden das Ganze jetzt hier ganz normal klassisch im Outdoor-Modus benutzen. Auch bei der Navigation habt ihr dann die Möglichkeit, hier Sunto Plus zu nutzen. Hier ist es so, dass wir jetzt bei der Sunto Vertical mehr als ein Sunto Plus nutzen können, also mehr als eine Möglichkeit, zum Beispiel Burner, Climb oder Ghost Runner und noch viele, viele mehr könnt ihr dann hier runterladen und bis zu zwei Stück nutzen. Es ist aber so, dass zumindest vor dem Update hier der Akkuverbrauch sehr hoch war mit Sunto Plus. Deswegen lasse ich das Ganze jetzt diesmal ausgeschaltet, weil ich finde, der Mehrwert von Sunto Plus ist zwar da, aber jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich es unbedingt. Dann könnt ihr noch die Hintergrundbeleuchtung einstellen oder ausstellen, beziehungsweise auf normal, als auch GPS und natürlich dann die Herzfrequenzmessung am Handgelenk, falls das Ganze nicht nutzen möchtet. Ja, als nächstes hätten wir die Garmin Phoenix 7 Pro. In diesem Fall haben wir auch ein Solarpanel hier eingebaut. Das sehen wir hier schön verbaut an der Seite, genauso wie bei der Sunto Vertical. 
Und auch ebenfalls hier nutzen wir ein Membrane Pixel Display. Das heißt also auch hier wird das Ganze dann von der Sonne reflektiert und die Beleuchtung bzw. umso mehr Sonne hier in das Display hineinkommt, umso besser ist es natürlich an dieser Stelle auch ablesbar. Und auch da ist es so, wenn es dunkel wird, benötigen wir hier eine Hintergrundbeleuchtung, die dann automatisch angeht. Beim Thema Navigation ist das gleiche wie jetzt auch bei der Sundu Vertical. Egal was ihr jetzt macht, wandern, laufen, Radfahren, ihr könnt euch ähnliche Sachen einstellen. Wir gehen es einfach heute ins Laufen rein, weil das ist das, was ich jetzt heute machen werde. Und da habt ihr hier den Punkt Navigation. Die ganze Strecke habe ich jetzt auch ebenfalls hier über Komoot geplant. Das ist die exakt die gleiche Strecke wie jetzt hier bei Sunto. Also beziehungsweise die Komoot Schnittstelle nutzt ja das Ganze oder wird dann verteilt auf Sunto und auf Garmin. Ihr benötigt aber an dieser Stelle auf jeden Fall auch ein Bezahlkonto, entweder ein Abo oder dann hier das Weltpaket zum Beispiel und dann könnt ihr das Ganze nutzen. Aber auch bei Garmin gibt es die Option, das Ganze über die Garmin App oder über die Webseite zu planen. Auch da habe ich mein Tutorial so gemacht, das verlinke ich dir mal. Und dann kannst du das auch hier ganz kostenlos machen. Ist auch ebenfalls hier dabei, wenn ihr die Uhr nutzt oder beziehungsweise gekauft habt, könnt ihr es wie gesagt hier kostenfrei nutzen. Bei der Garmin Phoenix 7 Pro haben wir hier auch dann die Möglichkeit unter Navigation einmal die Points of Interest anzuschauen. Das sehen wir zum Beispiel Städte, Restaurants, Tankstellen, Unterkünfte. Können wir eins auswählen, dann bekommt ihr das hier angezeigt. Ihr habt aber auch die Option, zu sagen, okay, ich mache nur Around Me, dann seht ihr alles, was in eurem Umkreis ist. Das wäre dann alles. Und so haben wir zum Beispiel hier die ganzen Unterkünfte angezeigt, halber Mond, Jugendherberge und so habt ihr dann auch die Übersicht, was hier an Unterkünfte gibt. Dann haben wir wie gesagt die Around Me Funktion, der zeigt mir einfach dann an, oder diese zeigt mir dann an, was hier alles in der Gegend ist. Wir sehen auch hier, die Karte wird geladen. Das dauert dann immer so einen ganz kleinen Moment. Und dann sehen wir jetzt auch schon hier, wenn Einkaufsläden angezeigt, das sind diese Einkaufswegen als auch Parkplätze und ihr könnt dann auf der Karte auch hier hin und her scrollen und euch die Points of Interest anschauen lassen, die euch um euch herum sind. Dann haben wir natürlich die klassische Streckennavigation, wie wir es jetzt natürlich schon kennen. Da bekommen wir dann alle Strecken angezeigt, die synchronisiert sind. Wir sehen hier zum Beispiel jetzt hier Sunto Vertical vs. Phoenix 7. Das ist jetzt die Strecke, die wir gleich machen werden. Die können wir jetzt mal auswählen. Bei dieser Strecke können wir dann sagen, wir machen zum Beispiel hier einen Pace Pro Plan hin. Das heißt also, ich gebe eine Zielzeit ein, wann ich da sein will und dann wird es in Splits eingeteilt. Und die Uhr hilft euch dann hier zu dieser Zielzeit das Ganze zu erreichen. Das ist vor allem interessant, wenn ihr jetzt Rennen macht und die Strecke kennt und wisst, wie ihr laufen müsst, dann könnt ihr euer Rennen hier damit einteilen bzw. vorher planen. Die Uhr hilft euch dabei, die Zeit zu erreichen. Und wir können natürlich die Strecke auch rückwärts laufen, als natürlich auch das Höhenprofil nochmal anschauen. Wir sind jetzt hier 148 Meter gehen wir heute hoch. 248 ist der höchste Punkt, 95 der niedrigste. Das haben wir ja gerade eben schon bei der Sudo Vertical gesehen. Als nächstes hätten wir dann die Round Trip Routing Funktion. Bei dieser Funktion errechnet die Uhr euch drei Strecken. Also beim Laufen zum Beispiel drei Laufstrecken und die bekommt ihr dann angeboten. Das ist gerade interessant, wenn ihr irgendwo fremd seid, dann könnt ihr euch hier eine Strecke berechnen lassen. Das Ganze geht auch über die Garmin App selber, das müsst ihr jetzt nicht direkt über die Uhr machen. Und da könnt ihr dann auch hier sagen, okay, ich möchte es berechnet haben und könnt direkt starten. Gerade wenn ihr auf Dienstreise seid, ist das hier natürlich von Interesse. Dann haben wir natürlich die Aktivitäten, die wir schon gemacht haben. Die könnte ich hier auswählen, zum Beispiel diese jetzt und könnt ihr die mir nochmal navigieren lassen. Als natürlich dann auch Peilen und Los. Auch hier könnt ihr dann mit dem Kompass loslaufen, das gleiche wie bei der Sunto Vertical. Als natürlich dann auch hier direkt die Koordinaten einzugeben. Das sehen wir jetzt hier, das ist eine Option, die ihr machen könnt. Und wir können natürlich auch die Karte verwenden. Da können wir einfach in die Karte reingehen. Wir können uns einfach sagen, okay, ich will jetzt irgendeinen Punkt aus. Zum Beispiel hier. Und wenn wir dann mit dem Finger das Ganze bestätigt haben, dann sehen wir jetzt hier Gasse, beziehungsweise bekommen hier so ein paar Informationen. Und dann könnten wir uns auch direkt hier hin navigieren lassen. Jetzt bekommen wir unseren täglichen Trainingsvorschlag, das wollen wir jetzt nicht. Sehen wir jetzt hier 943 Meter und dann errechnet uns die Uhr direkt hier auch schon den Weg, beziehungsweise dann hier, haben wir gerade gesehen, die Route, da ist die Navigationsroute, wo das Ganze dann hingeht. Bei der Sunto Vertical wiederum könnt ihr dann alles in der App machen, da könnt ihr Points of Interest in der App suchen, das geht auf der Karte jetzt direkt nicht. Was ihr bei der Sunto App aber machen könnt, ihr könnt dann nach Adressen suchen, das geht jetzt hier auf der Uhr direkt leider nicht. Ja, bevor wir loslaufen, wir laufen jetzt hier mit beiden Uhren im besten GPS, das heißt also bei der Phoenix 7 Pro im Multiband GPS und bei der Sunto Vertical im ja, beste Genauigkeit. Und wir sehen jetzt hier bei Sunto Vertical haben wir jetzt 95% Akkustand und bei der Garmin Phoenix 7 Pro 68%. Das ist jetzt hier die Grundlage, wo wir loslaufen. Und wir sagen, dann gehen wir jetzt mal hier Richtung Tour. Ja, aktuell befinden wir uns hier noch innerorts. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Karte, weil hier haben wir schon gleich den ersten großen Unterschied. Ja, wenn wir die Karte der Garmin Phoenix 7 X Pro anschauen, können wir auch ganz gut erkennen, wir sehen nämlich hier auch schon Straßennamen angezeigt. Das ist wirklich hier sehr gut zu sehen. Also wenn ihr auch reinzoomt, dann bekommt ihr auch jede Straße dann angezeigt. Das können wir mal machen, indem wir jetzt mal einfach reingehen. Dann können wir einfach sehen, wie die Straßennamen hier angezeigt werden, beziehungsweise dann auch hier 
wie dann die Verläufe sind der Wege. Auch so kleine Wege sind hier eingezeichnet. Und ihr seht, die Karte braucht auch so ein kleines bisschen immer zum Nachladen. Und so sieht die Karte jetzt aktuell aus, wenn wir laufen gehen. Wir sehen dann auch, wo wir langlaufen müssen. Es wird hier mit Strichen angezeigt und die nächste Abbiegung bekommen wir auch schon angezeigt. Was die Sunde Vertical angeht, haben wir eine Maximalstufe oder Zoomstufe von 500 Metern. Auch hier könnt ihr auf der Karte ja, rumscrollen. Wir sehen hier, die Karte lädt viel schneller nach als jetzt bei der Phoenix. Das liegt aber auch daran, dass sie doch ein paar Details weniger hat. Ihr könnt dann hier reinzoomen, indem wir oben die Taste drücken. Einmal kurz, dann gehen wir hier einmal auf 200 Meter, dann auf 100 Meter und so könnt ihr dann hier auf jeden Fall reinscrollen. Wir bekommen dann zwar jetzt auch die Häuser hier angezeigt, das Neubaugebiet tatsächlich ist noch gar nicht drauf. Aber was wir gar nicht bekommen, sind Straßennamen. Die sind hier in dieser Stelle nicht vorhanden, nur dann die, wie gesagt, die Häuser, die habt ihr hier in der Übersicht. Und wenn ihr jetzt laufen geht, dann sieht das Ganze hier so aus. Ihr seht einmal oben mit dem blauen Pfeil, wie ihr langlaufen müsst. Unten seht ihr schon, was ihr gelaufen seid. Der weiße, schwarze Pfeil, das sind wir. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ja, wir sind jetzt hier an der Kreuzung. Links, rechts, geradeaus. Wir müssen gerade auslaufen und auf der Phoenix 7X Pro haben wir nichts bekommen. Gerade auslaufen heißt es, also wie in der Fahrschule. Als auch das Hundo Vertical ebenfalls gerade auslaufen, keine Meldung. Da geht es auch einfach weiter, wie in der Fahrschule. Ja, wir sehen jetzt auch hier einen blauen Pfeil angezeigt. Das heißt einfach die Route, die wir laufen müssen, die Richtung. Insoweit interessant, wenn sich Routen überschneiden, wir sind hier unten, hört es gerade auf. Dann würdet ihr das auch angezeigt bekommen, was ihr jetzt laufen müsst, damit ihr hier nicht falsch abbiegt. Kommt es dann hier angezeigt. Das gleiche auf der Phoenix 7X Pro. Ebenfalls hier bekommt ihr auch angezeigt, welche Laufrichtung ihr laufen soll. Das sind diese weißen Pfeile, die wir haben. Als auch das Ende können wir sehen. Und auch hier ist es so, wenn was überschneidet, dann wisst ihr auch dann, wo ihr hinlaufen müsst und werdet hier dann richtig geführt. Ja, noch was zum Thema Karten. Wir haben hier auch so Trampelfade, so Weinbergepfade. Leider hat es so viel geregnet, dass ich keinen Trail laufen kann. Ich habe auch nicht wirklich was für einen Trail auf. Wir können ganz gut sehen, bei der Phoenix 7X Pro werden die Wege auch angezeichnet. Das sind auch so gestrichelte Linien, da weiß man auch ganz genau, dass es hier keine befestigten Straßen sind, sondern halt wie hier dann so ja, Erde, Schotter. Das bekommt ihr hier wirklich sehr gut angezeigt. Das gleiche auch bei der Sunto Vertical. Wir können es auch sehen, die gestrichelten Linien für lose Wege und feste Wege sind dann einfach durchgezogen. Da habt ihr dann auch hier eine Unterscheidung und auch hier findet ihr dann Trails und alles mit dabei. Genauso wie bei der Phoenix 7X Pro. Also was das angeht, haben wir hier auch sehr gute Karten. Wie gesagt, nur Straßennamen sind an dieser Stelle hier nicht vorhanden. Auch zum Einordnen, wie das Ganze naturell aussieht. Wir sehen jetzt hier alles gelb, das heißt also Felder. Wir können auch sehen, hier hinten, ja, alles Weinbaugebiet. Das gleiche bei der Phoenix 7X Pro und hier ist es dann weiß gestaltet. Was die Karte an sich angeht, bekommen wir hier bei der Phoenix 7X Pro auch noch so schaffierte Flächen. Das ist das Schwarze. Das soll einfach hier diese Berge darstellen. Das ist das Ganze hier. Aber ihr bekommt natürlich dann auch Höhenlinie angezeigt. Das wird natürlich auch gemacht in den Turbokarten. Das habt ihr natürlich auch in der Übersicht. Das gleiche bei der Sunto Vertical. Auch hier haben wir dann ja, bis maximal 500 Meter rausgezoomt. Das sehen wir zwar die Strecke, ich laufe, aber auch hier diesen Hügel hier können wir ganz gut sehen, dass hier die Höhenlinien eingezeichnet sind. Die haben wir an dieser Stelle hier auch dabei. Also so habt ihr auch wenigstens auch hier bergisch eine Übersicht. Ja, auch interessant, wir haben hier eine Weggabelung und wir laufen jetzt hier, man könnte auch sagen, geradeaus. Ich bitte den Wind übrigens zu entschuldigen, falls man Wind hört. Und die Uhren interpretieren das als auch solches. Sowohl die Phoenix 7X Pro hat mir keinen Abbiegenweis gegeben, sagt nämlich hier, für sie ist geradeaus. Als auch die Sunto Vertical hat mir auch keinen Abbiegenweis gegeben. Die Uhren interpretieren das hier als geradeaus. Ich muss auch sagen, wenn man hier so steht, es geht nur ganz leicht nach links. Man kann es als geradeaus interpretieren, aber ich will nur sagen, auch da gibt es dann hier keinen Unterschied in dem Fall. Und dann müsst ihr ab und zu vielleicht mal auf die Karte gucken. Ja, bei der Phoenix 7X Pro bekommt ihr unten auch immer angezeigt, wann die nächste Abbiegung kommt. Also der Wert ist dauerhaft angezeigt, wenn ihr auf der Karte seid. Auf einem Datenfeld haben wir das nicht. Und hier sehen wir übrigens auch dann die Möglichkeit, uns Wegpunkte zu setzen. Ihr habt nämlich auch die Option, dann in Garmin Connect die Komoot-Strecke zu kopieren und dann Wegpunkte reinzusetzen. Wie das Ganze mit Garmin Connect und Komoot funktioniert, wie man hier die Wegpunkte reinkommt, wenn ihr Komoot plant, das verlinke ich euch oben mal. Kleines Tutorial, da habe ich es mal gezeigt. Und hier sehen wir zum Beispiel Wasserstation, Toilette, Energieregeln, Campingplatz habe ich jetzt ausgewählt. 5,1 Kilometer kommt dann der Campingplatz. Und so habt ihr das hier in der Übersicht. Up. 
Ja, und hier kann man ganz gut erkennen, wenn ich mehrere Überschneidungen habe, wo ich laufen muss. Wir sind jetzt hier, der weiße Pfeil geht gleich dann müssen wir nach rechts hoch und dann wissen wir auch dann, in welche Richtung wir hin müssen. Bei der Sunto Vertical ist ein Ticken besser dargestellt, weil wir einfach nur den Pfeil kriegen, wo wir hinlaufen müssen. Ja, bei der Garmin Phoenix 7X Pro bekommt ihr dann auch sogenannten Climb Pro angezeigt. Wenn ihr den aktiviert, wird dann eure Tour in Splits eingeteilt, beziehungsweise die Berge werden eingeteilt. Wir sehen hier Anstiege 1 von 2. Wir haben jetzt hier einen Anstieg, der geht 1,93 Kilometer und auf 165 Höhenmeter geht es hoch. Und vertikale Geschwindigkeit wird gerade angezeigt. Das rechnet sich jetzt gleich runter. Und wir sehen, das Ganze wird auch farblich eingezeigt. Wir sehen hier orange ist so mittel, grün ist dann entspannt und rot wird dann geht auch richtig hoch. Und so habt ihr das Ganze in der Übersicht. Ihr bekommt natürlich auch ein komplettes Profil angezeigt. Wir sind jetzt hier, 79 Höhenmeter haben wir schon gemacht, 175 stehen noch aus und es gibt noch einen riesen Brocken vor uns. Bei der Sunto Vertical ist es etwas anders. Wir sehen unsere aktuelle Höhe, beziehungsweise dann hier, wo wir aktuell stehen. Und so habt ihr eine kleine Übersicht, was hier den Berganstieg angeht. Darüber hinaus bekommen wir bei der Garmin Phoenix 7X Pro auch noch angezeigt, was die verbleibende Distanz ist. Wir sind jetzt hier 5,78 Kilometer. Geschätzte Zeit eine Stunde 50, das liegt auch daran, dass ich nicht stehen bleibe. Und die Ankunftszeit wäre jetzt bei jetzigem Tempo 19.30 Uhr. Ihr könnt euch natürlich dann auch Normaldistanz anzeigen lassen, als auch die Herzfrequenz, beziehungsweise dann auch Schrittfrequenz und Bodenkontaktzeit. Das sind alles Daten, wenn ihr jetzt laufen geht, bekommt ihr die auch angezeigt. Was wir ebenfalls bekommen beim Radfahren und beim Laufen, also nicht beim Wandern, ist die Stamina-Funktion. Da könnt ihr dann einfach schauen, ja, wie fit ihr noch seid. Wir sind hier für 17 Kilometer, wird das Ganze noch reichen in der Pace, in der ich unterwegs bin als dann auch nochmal ein Höhenprofil in der Kürze, also hier nicht der ganze Berg angezeigt. Bei der Sunto Vertical könnt ihr euch zum Beispiel auch hier dann die Herzfrequenzzone anzeigen lassen. Wir sind momentan mit einem 87er Puls unterwegs und dann seht ihr hier, in welchem Bereich ihr unterwegs seid. Als natürlich dann auch die Karte, die kennen wir ja schon, das Höhenprofil ebenfalls. Dann bekommen wir dann normal die klassische Ansicht, wie zum Beispiel jetzt die Distanz, die Herzfrequenz. Dann haben wir ein Datenfeld, was ich jetzt selber eingerichtet habe, das ist jetzt hier ein Feld, das mir einmal anzeigt, wann ich zum nächsten Wegpunkt komme, in 410 Metern, als auch die Zeit, wann es dauert. Dadurch, dass ich stehe, bekomme ich jetzt gerade nichts angezeigt. Als natürlich auch die hochgerechnete Zeit wäre 18.48 Uhr und die restliche Distanz wären 5,12 Kilometer. Ja, wir sehen auch hier in 80 Meter kommen die Abbiegung. Und die Garmin Phoenix 7X Pro sagt nichts an dieser Stelle. Wir sehen zwar die Abbiegung, aber sie wird nicht erscheinen, weil hier stehen hier erst 138 Metern. Und das ist tatsächlich ein Problem der Garmin Uhren, dass wir nicht immer alle Abbiegehinweise bekommen. Das bewegt sich meistens so im einstelligen Prozentbereich. So 1-2 Prozent der Abbiegehinweise kommen nicht. Egal, ob es über Garmin Connect geplant wird oder über Komoot. Das ist leider hier ein kleiner Mangel. Und wir können auch sehen, dass wir hier jetzt dann einen Wasserpunkt haben. Das heißt also, hier ist dann auch ein Wegpunkt, den wir eingezeichnet haben. Der bekommt ihr dann auch als Meldung. So, bei der Garmin FX Pro bekommt ihr jetzt auch 40 Meter vorher angezeigt, dass eine Abbiegung kommt. So geht es dann, wenn es normal abläuft. Jetzt auch mal weiter. Wir sehen jetzt hier, die Meter gehen auch runter. Da vorne kommt dann gleich die Kreuzung. Das sind auch 15 Meter. So, jetzt bekommen wir einmal das Wassersymbol angezeigt für den Punkt, wo wir sind. Als natürlich auch, wir wurden ja schon gewarnt, dass wir hier, ja, hier gleich abbiegen müssen. Das geht hier rein. Also das heißt, die Meldung hat sich jetzt gerade ein bisschen überschnitten. Das habe ich jetzt ein bisschen spürt gemacht. Aber im Regelfall bekommt ihr dann nochmal einen Pfeil angezeigt, in diesem Fall das Wasser. Aber da kriegt ihr auf jeden Fall auch eine Meldung Vibration und dann seht ihr es ja auf der Karte. Also von daher an dieser Stelle. Okay, wir laufen jetzt mal geradeaus und gucken einfach mal, wann sich die Uhren hier melden, wenn wir von der Strecke runter sind. So, wir bekommen jetzt Streckenabweichung angezeigt. Nach 66 Metern, also es ist echt lange, bei den alten Uhren ging es ein bisschen schneller. Und wir sind jetzt hier wirklich im Freien, ist zwar bewölkt, aber 66 Meter ist echt ein ganz schönes Stück. Ja, auf der Sunto habe ich noch nichts bekommen. Ich hab, muss auch sagen, ich habe hier die Uhr leider auf nicht stören gestellt. Das heißt also, sie macht jetzt auch keine Töne und ich kann es nicht zurückstellen. Also aufgepasst bei der äh, Einstellung, dass er nicht auf nicht stören geht. Ich zeige es euch dann nachher nochmal und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das mit dem Signal funktioniert. Deswegen da bitte aufpassen. So, jetzt kommen wir auch hier Routenabweichung angezeigt. Ebenfalls nach etwa 81 Metern, sagt die Phoenix. Und so habt ihr das Ganze hier auch. Ihr müsst es dann wegklicken. Ihr bekommt aber kein Rerouting, ihr müsst dann einfach wieder zurücklaufen. Und so habt ihr es dann hier in der Übersicht. Ja, bei Sindu Vertical bekommt ihr dann so etwa knapp 100 Meter vorher schon mal angezeigt, wann ihr abbiegen wollt. Wie gesagt, ich habe leider hier auf nicht stören stehen. Sonst wird man hier auch einen Ton hören, bzw. Vibration. Und wenn ihr jetzt weiterlauft, seht ihr auch schon die blauen Pfeile. Das sind auch das auf der Karte, was ihr mal seht, wo die nächsten Abbiegenweise kommen. 
und die sind auch wirklich bei der Vertical sehr zuverlässig. Also ich habe bis jetzt hier alle bekommen. Garmin habe ich jetzt zwei nicht bekommen von, ja, ich glaube es war 15 Stück. Und bei der Vertical habe ich alle bekommen. Das heißt also, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf die Uhr verlassen. Zumindest jetzt in meinem Test. Ich muss immer sagen, das ist für einen Test von mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ja, das kann auch sein, dass bei euch die Garmin nur besser funktionieren als bei mir. Aber ich habe leider immer so ein bisschen Problem, dass die hier tatsächlich so ja, ein, zwei Abbiegenweise pro Tour verschlucken. Ja, wir nähern uns auf der Kreuzung. Wir sind jetzt hier 45 Meter links. Ist die nächste Abbiegung, die wir gerade gesehen haben. Weil die Uhr zeigt immer dann am Event oder an der Kreuzung die nächste Kreuzung an, was ihr machen müsst. Also das heißt, wenn ihr dann da seid, müsst ihr vielleicht nochmal auf die Karte gucken, wenn ihr euch nicht sicher seid. Aber dann ist immer der nächste Punkt. Ich habe es jetzt schon bei Stuntum mal angemerkt, dass es vielleicht umgestellt werden könnte. Vielleicht bis es besser wäre. Ich weiß nicht, ob es euch besser gefällt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es irgendwie komisch. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Wir müssen jetzt hier hoch, da hoch und dann den Berg hier hoch. Ja, und der Vollständigkeit halber, wir sind jetzt hier im Wald. Wir sind jetzt hier, dass wir uns auch auf dem Waldstück bewegen. Und ja, das ist alles grün hinterlegt. Das gleiche bei der Sunto Vertical. Auch hier Wald ist grün. Und hier sehen wir auch nochmal schön die Höhenlinien des Berges angezeigt. Ja, und bei der Garmin Phoenix 7 x Pro bekommt ihr dann auch noch angezeigt sogar einen Live-Track. Da kann dann eure Kontaktperson dann schauen, wo ihr gerade unterwegs seid. Und wenn ihr eine blaue Route navigiert habt, dann sieht ihr an der pinken Linie auch, was ihr noch navigieren wollt. Blaue Linie ist das, was ihr gelaufen seid. Und so hat die dann eine Übersicht der Notfallkontakt, beziehungsweise weiß dann, wie lange ihr noch unterwegs seid und kann das Ganze hier anschauen. Das Ganze gibt es bei der Sunto Vertical leider nicht. Wäre schön, wenn es das geben würde. Ebenfalls haben wir dann noch eine Sturzerkennung bei der Phoenix 7 X Pro. Das heißt also, auch da wird dann was gemeldet. Voraussetzung ist aber für beide Funktionen, also Live-Track und auch die Sturzerkennung, dass ihr ein Inridge-Gerät dabei habt, was Internet hat, oder dann euer Handy. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ja, die Climb Pro Funktion gibt es natürlich auch für den Abstieg. Wir sind jetzt hier noch 830 Meter, 53 Meter geht es runter. Ja, wenn ihr auf dem Datenfeld einer Garmin Phoenix 7 X Pro seid, dann bekommt ihr unten jetzt nicht angezeigt, wann die nächste Abbiegung kommt. Aber ihr bekommt trotzdem gleich Daten. Das werden wir gleich mal sehen, wenn hier eine nächste Abbiegung kommt, wie das Ganze dann hier auf dem Datenfeld angezeigt wird. So, jetzt sehen wir unten in 24 Metern geht es hier links ab. Da bekommt ihr eine Meldung unten angezeigt. Und wenn ihr auf der Kreuzung seid, bekommt ihr dann hier nochmal den Pfeil, wo ihr dann, ja, dass ihr jetzt links abbiegen müsst. Wir sehen hier eine Kreuzung, stehen genau mitten drauf, also exakt und akkurat. Und bei der Sunto Vertical ist es egal, was ihr für ein Datenfeld habt, ob es Karte oder normales Datenfeld seid. Das ist immer die gleiche Anzeige, die wir gerade eben dann schon gesehen haben. Ja, zur Ergänzung, man bekommt hier einen Piepston, beziehungsweise bekommt dann auch Vibration aufs Handgelenk. Also die Chance, was zu verpassen, ist nicht so groß. Jetzt beendet 9,02 Kilometer auf der Garmin Phoenix 7X Pro und wir sehen jetzt auch hier eine kleine Trainingsübersicht. Das bekommt ihr dann auch angezeigt, wenn ihr jetzt ganz normal navigieren geht, werden die Trainings auch mit eingerechnet. Das seht hier Belastungsfokus und so weiter. Das ist alles auch hier beim Training dabei bzw. bei der Navigation. Ja, bei der Sunto Vertical haben wir 8,92 Kilometer und wir sehen jetzt eine Stunde 47, 8,92 Kilometer. Und Tempo war jetzt natürlich nicht so überragend, weil natürlich wir viel angehalten haben. Und auch hier werden dann alle Leistungswerte mit ermittelt bzw. errechnet. Und wir sehen auch hier unten dann Kalorienverbrauch als auch die Trainings V2 Max. Die ist noch nicht so ganz, wie ich das auf den anderen Uhren habe, aber das ist jetzt der erste Lauf. Die muss ich da erstmal so ein bisschen eingrooven. Ja, und dann könnt ihr das Ganze hier dann auch löschen, wenn ihr wollt. Ich will es natürlich nicht löschen. Wir wollen es natürlich dann hier speichern. Und wir sehen hier, der Akkuverbrauch liegt jetzt hier bei 92% und die Solareinspeisung war eher mäßig, also nicht so gut. Wir waren ja sehr viel unter Bewölkung unterwegs und unter den Wald. Ja, und bei der Phoenix 7 X Pro haben wir 62 Prozent. Das ist ja die größte Uhr, die wir haben von Garmin. Es gibt ja noch zwei andere Modelle. Das rechne ich euch jetzt einfach mal hoch, beziehungsweise blende es mal ein, was das hier bedeuten würde beim Akkuverbrauch. Und so habt ihr dann hier jeweils dann die Akkuverbräuche der beiden Uhren. Ja, bei der Garmin Phoenix 7 X Pro bekommt ihr sogar noch eingeblendet, wie viel ihr an Leistung gemacht habt. Pro Stunde 27,1 Kalux. Das war hier die Solarleistung. Ja, um das Thema Störung nochmal aufzugreifen, wir sehen hier links oben jetzt auch das Symbol für kein Signal. Und ich hatte jetzt auch keine Signale bekommen beim Abbiegen, sondern nur die Anzeige. Und das solltet ihr auf jeden Fall aktivieren. Dafür geht ihr einfach hier runter. Dann ist das Ganze auch hier dann bei Nichtstören aktiviert bzw. deaktiviert. 
da muss einfach der Haken raus, aber standardmäßig ist es auch gar nicht eingeschaltet und dann sehen wir hier oben, dann ist jetzt ja auch das nicht stören bzw. das Symbol. Ja, dann starten wir mal die Navigation mit Signaltönen. So, jetzt habt ihr es gerade gehört, ihr bekommt einen Signalton und eine Anzeige und es gibt auch eine Vibration aus Handgelenk und dann die Anzeige, dass jetzt hier gleich die Abbiegung kommt, 240 Metern. Und so habt ihr das dann hier auch bei der Zoomtour mit entsprechenden Signaltönen und Vibrationen. Also auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Uhr hier nicht auf nicht stören stellt. Ich habe zumindest keine Möglichkeit gefunden, das Ganze hier während der Navigation zu aktivieren. Wenn du eine kennst, schreib es gerne in die Kommentare. Ja, das war jetzt die Navigation mit der Zoomtour Vertical bzw. mit der Phoenix 7X Pro. Wenn wir uns die GPS-Daten anschauen, dann können wir auch ganz gut sehen, dass hier die Daten sowohl von der Zoom to Vertical als auch für die Phoenix 7X Pro wirklich sehr gut aufgezeichnet werden. Wir haben hier kaum Abweichungen, also auch im Waldgebiet wird ja, von beiden Uhren das wirklich exakt und sehr gut aufgezeichnet. Lediglich bei dem Start bzw. am Anfang hatte ich bei der Zoom to Vertical so ein paar kleine Abweichungen. Das heißt, scheinbar war das Signal nicht zu 100% schon da oder akkurat, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Uhr hat gesagt, ich kann loslaufen, aber wie gesagt, ich habe hier ein paar Abweichungen gehabt. Ansonsten hatte ich im Freigelände und überall wirklich hier die gleichen Werte und keine großen Abweichungen. Bis auf die 80 Meter, wie gesagt, die hier Unterschied sind bei dem Tracking, was sich aber, wie gesagt, auf den Start zurückführen lässt. Insgesamt kann man sagen, wenn es jetzt um die Navigation geht, beziehungsweise um ja, wie akkurat das Ganze ist, dann macht es hier wirklich keinen Unterschied, für welche Uhr ihr euch entscheidet. Vielmehr ist die Frage, möchtet ihr eine Uhr haben, die sehr einfach gestaltet ist, bei der ihr zwar auch trainieren könnt, aber die jetzt keine große komplexe Einstellungsmöglichkeiten braucht, bei der App auch wirklich sehr gut planen könnt und vor allem alle Abbiegehinweise bekommt, dann ist auf jeden Fall Zoom to Vertical hier eine sehr gute Wahl. Wenn ihr jetzt aber eine Uhr möchtet, die zum Beispiel Roundtrip Routing kann, die euch automatisch Strecken errechnet oder ihr auf der Karte direkt auf der Uhr ja, eine Position auswählen könnt und hier navigieren wollt, beziehungsweise auch diese Uhr generell individuell einstellen möchtet, also individueller als es die Zoom to das zulässt, dann ist natürlich die Phoenix 7X Pro eure erste Wahl. Natürlich mit dem kleinen Hinweis, dass manchmal leider kommen kann, dass ein oder zwei Abbiegehinweise auf der Tour leider nicht erscheinen. Die Uhr reagiert dann zwar zeitnah und sagt euch dann auch, dass ihr jetzt hier von der Strecke gekommen seid, aber das muss man an dieser Stelle auf jeden Fall hier erwähnen, dass sowas hier auftreten kann. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben, was die beiden Uhren bei der Navigation angeht. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Uhr du nutzt bzw. für welche Uhr du dich jetzt entschieden hast, falls du jetzt gerade die Wahl hattest, welche Uhr du nehmen möchtest. Ich freue mich darüber auf den Austausch. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ich würde mich auch wieder freuen, dich auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.